नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ब्रजेंद्र है मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों कल मैंने आपको शिक्षण भर्ती परीक्षा का ये मॉडल पेपर दिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हल किया होगा तो आज आप देखिएगा कि आपने 150 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए हैं कितना आप स्कोर करते हैं और मैंने शुरू में ही आपको सजेशन दिया था कि ये मॉडल पेपर जो भी मैं दूंगा ये महज आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए है इसको लेकर के आप परेशान ना हो लेकिन ये है कि इन सारे प्रश्नों को आप तैयार करते चलेंगे तो आपकी परीक्षा बहुत ही बेहतरीन होगी बहुत ही अच्छा परफॉर्म आप करेंगे तो आइए देखते हैं कि क्या प्रश्न थे और उनके आंसर क्या होंगे मैं पैसे रिलेटेड आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपके गद्यांश या पद्यांश होंगे उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका एग्जैक्टली exactly एक ही आंसर नहीं होता है उसके एक से अधिक आंसर संभव हो सकते हैं संभावित हो सकते हैं तो उसको आप एग्जैक्टली exactly एक मान के ना चले वो डिपेंड करता है आपने जैसे ये पैसेस पढ़ा इस पैसेस के दो तीन सेंट्रल जो है एक जो हम आइडिया कहते हैं केंद्रीय भाव है वो एक से अधिक हो सकते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है देखते हैं पहला क्वेश्चन इनका था उपयुक्त गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना तो आपने यहाँ शुरू में पढ़ा होगा ये पहला स्टेटमेंट था और ये स्वामी विवेकानंद का था लेकिन कहा गया किसके जीवन का दर्शन बना तो यहाँ पर नाम दिया गया है रेवती राय पूरा पढ़ेंगे तो मिलेगा कि इस जीवन इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने उन्होंने का मतलब उन्होंने एक और कठिनाइयों का सामना किया दूसरी ओर सफलता का मार्ग चुना और उस पर निर्भयता से बढ़ चली जी हाँ हम बात कर रहे हैं रेवती राय की तो ये जो स्टेटमेंट था ये था तो विवेकानंद जी का लेकिन किसने इसे अपने जीवन में अपनाया वो है जो है श्रीमती रेवती राय तो इसका आंसर है श्रीमती रेवती राय अब यही चीज़ दूसरा क्वेश्चन में जो कहना चाह रहा था कि उपरी गद्यांश का मूल भाव बताइए तो यहाँ पे दो भाव मेरे हिसाब से एक महिला सशक्तिकरण और एक जीवन दर्शन दो चीज़ें यहाँ मेरे हिसाब से एग्जैक्टली सही प्रतीत हो रही जो मैंने दिया बाकी आपके अनुसार कुछ और भी हो सकता है लेकिन ये दोनों सबसे सटीक हुआ मुझे लगे जो मैंने आंसर दिया है बाकी आंसर तो क्लियर है कि रिप्ति राय की जो कैब है वो किसके लिए है तो कामकाजी महिलाओं के लिए है और कामकाजी महिलाओं को नित्य किन चीज़ों से जुड़ना पड़ता है अपराधी तत्व तो जो रास्ते में उन्हें परेशान करते हैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला कि गद्यांश के के शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं तो यहाँ पे देखिए फल मूल शब्द है सा उपसर्ग है ता प्रत्यय तो सफलता शब्द इसका आंसर है और एक से अधिक भी हो सकते हैं अगर आप ध्यान से देखिए शायद एक और हो नहीं भी हो सकता लेकिन यहाँ पे जो इजली मिल गया वो ये हमें शब्द मिला सफलता यहाँ में देखा ये सफलता शब्द है सा उपसर्ग है फल इसका जो है मूल शब्द है और ता प्रत्यय तो ये आपका आंसर है सफलता और इसके आगे कि पर पीड़ा का अर्थ भाई दूसरों को तकलीफ देना होता है अब ये व्याकरण के जो प्रश्न थे ऊष्म व्यंजन के उदाहरण लिखिए तो यहाँ पे कह सकता ऊष्म व्यंजन के दो उदाहरण लिखिए एक उदाहरण लिखिए लेकिन हमने यहाँ पे सब लिख दिया सा शा शा हा ये ऊष्म व्यंजन कहा गया है हित तो उपदेश में कौन संधि है बहुत इंपॉर्टेंट गुण संधि हित तो धन उपदेश हित तो उपदेश पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट ये आपका अपादान तत्पुरुष समास है तो तत्पुरुष समास ये है आपका बिना साधन के कार्य होना ये किस अलंकार की पहचान ये विभावना अलंकार की पहचान है इसका उदाहरण होता है बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिन करम कर विधिनाना तो ये मैंने अलंकार के टॉपिक में इसको कराया भी था तो ये इसका आंसर है कौन सा छंद है जो दोहा और रोला के संयोग से बनता है तो ये है कुंडलियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके प्रथम दो पद दोहा के होते हैं अंतिम चार पद रोला के होते हैं इसमें कुल छह चरण होते हैं और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस शब्द से कुंडलियां शुरू होता है उसी शब्द भी ये समाप्त भी होता है तो छह चरण का होता है और दो छंद दोहा और रोला के संयोग से मिलकर बनता है ये आप नहीं कह सकते कि रो रोला प्लस दोहा कहेंगे गलत हो जाएगा यानी कि पहले दोहा आएगा उसके अंत में रोला प्रथम के दो चरण दोहा के अंत के चार चरण रोला के होंगे अरणों के शब्द का समानार्थी है ये समुद्र का है बहुत इंपॉर्टेंट है समुद्र के और पर्यावरण शब्द में बता दूं आपको जैसे रत्नाकर है और उदधि पयोधि ये आप जानते होंगे और ये अरण रत्नाकर ठीक है उदधि पयोधि जलधर निर्धर ये सब तो होते ही जो आप जानते होंगे 
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन्मूलन का विलोम रोपण होता है काफ़ी बार पूछा जाता है वकील अरबी भाषा का शब्द है अद्वातायक का तत्भव शब्द होता है जंगला जी हाँ जंगला अब आगे हम चलते हैं तो हमें मिलता है ये इंग्लिश का पैसेज और यहाँ पर भी वही चीज़ है कि पैसेज जैसे अनसीन पैसेज इंटरमीडिएट में कहा जाता है वही हमें इसको पढ़ना था केयरफुली पढ़ने के बाद हमें इससे रिलेटेड आंसर देना था तो मे भी आपका आंसर डिफर करे लेकिन जो मैंने यहाँ पे देखा जो मेरे अकॉर्डिंग लगा मैंने यहाँ लिखा बाकी आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि हमने बहुत ध्यान से पढ़ा नहीं इसको आ, पहला है द फोकस इज ऑन सब्जेक्ट एसोसिएशन विद किस से जुड़ी चीज़ों का सब्जेक्ट यहाँ पे है राजा रवि वर्मा की बात की जाए इनसे जुड़ी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है दथीम ऑफ रवि वर्मा पेंटिंग वर्क इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट का थीम था और ग्रेट एपिक वगैरह का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है तो मैंने इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट यहाँ चुना हुआ है एज ही मेच्योर्ड ही इज हिज क्राफ्ट रवि वर्मा स्किल वन इन्फ्लुएंस बाई इटालियन पेंटर्स ये सबका सेम होगा वन हु इज अब यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन आ गए वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल ऑमनी प्रेजेंट ये मैंने सब्सटीट्यूशन फॉर वन वर्ड में दिया हुआ है फाइन अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट टू मिनिमाइज मिनिमाइज का अपोजिट लिखना है लेकिन जो पैसेज में हो तो पैसेज में इन्हांस्ड होगा आप यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा यहीं पे कि इन्होंने अपनी जो है चीज़ों को इन्हांस किया बढ़ाया तो कहने का मतलब मिनिमाइज का मैक्सिमाइज जल्दबाजी ने लिखी ये देखिए यहाँ लिखा है कि इन्हांस्ड हिज क्रिएटिविटी तो ये तो यहाँ पे पैसेज के अकॉर्डिंग देना था तो इसका आंसर होगा इन्हांस्ड ना कि मैक्सिमाइज वो गलत हो जाएगा तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा तभी आंसर लिखेगा राइट द एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेट आर्टिकल आर्टिकल दो तरीके होते हैं डेफिनेट एंड डेफिनेट डेफिनेट में द आता है एंड डेफिनेट में ए और एन आते हैं वॉट इज द फैमिली जेंडर ऑफ फॉक्स ये विक्सन होता है मैंने इसको लिखाया है राइट द प्यूरल नंबर ऑफ नाइफ बहुत इंपॉर्टेंट नाइफ हो जाता है जिसके रूल सिमर नंबर प्यूरल नंबर के मैंने बताया थे नाउन एंड नंबर के टॉपिक में इंग्लिश के प्ले में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे इंग्लिश के अगर आपने नहीं देखा है तो डिटेल में मैंने इंग्लिश के नाउन एंड नंबर नाउन एंड जेंडर नाउन एंड केस और फिर प्रोनाउन का टॉपिक हमने अच्छे से कवर किया हुआ है आप उसको देख करके चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं फिर आए डीज आप देर आर थ्री काइंड ऑफ केस बच्चे से यहाँ हमें प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है केस की हमने बात किया कि नाउन एंड केस के टॉपिक मैंने आपको बताया कि तीन तरह के केस होते हैं सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस एंड पचासी केस ये आपको लिखना था पचासी केस स्पेलिंग भी आपकी सही होनी चाहिए राइट द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तो फर्स्ट पर्सन तो किसी का भी एग्जाम्पल देना था आप एक दो तीन चार दे सकते हैं फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है सेकेंड पर्सन में यू आता है थर्ड पर्सन में ही शी डॉट दे आते हैं शी डज ऑल वर्क हर सेल्फ हेयर हर सेल्फ इज कॉल्ड इस सेंटेंस में हर सेल्फ वर्ड क्या है ये प्रोनाउन है कैसा प्रोनाउन रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये हमने आपको पढ़ाया है अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप प्रोनाउन के टॉपिक को इंग्लिश की जो एक हमारी आ, आ, क्या कहते हैं प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाके देखे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आई मेट आई मेट अ फ्रेंड ऑफ अब यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हिम आएगा कि हिज आएगा हिम आएगा क्यों आएगा इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको प्रोनाउन के टॉपिक मिलेगा मैंने बताया था कि हिज कभी अकेले नहीं आता ये पजेसिव केस होता है हिज के बाद नाउन कंपलसरी है हिज फ्रेंड हिज मदर हिज पेंसल हिज बॉक्स हिज लैपी हिज फ्रेंड हिज वाइफ तो हिज हमेशा नाउन से पहले है क्योंकि ये एब्जेक्टिव होता है लेकिन यहाँ पे देखिए हिज अगर लगाएंगे तो इसके बाद तो नाउन ही इसके बाद प्रिपोजिशन है इसलिए यहाँ पे हिम आएगा इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि हिज कभी भी आएगा तो नाउन के ठीक पहले आएगा तो यहाँ पे सही हिम होगा माई ग्रैंड माई लुक्स ऑफ्टर ये लुक्स लुक ऑफ्टर ये एक फ्रेजर वर्ब है लुक ऑफ्टर माने देखभाल करना तो लुक के बाद हमेशा ऑफ्टर आएगा ये एक फ्रेजर वर्ब है तो लुक ऑफ्टर माने देखभाल करना होता है राइट द अपोजिट ऑफ बैरन बैरन माने होता है बंजर और फर्टाइल माने उपजाऊ ये हमने एंटोनियम के वीडियो में दिया था और ये कई बार पूछा जाता है राइट द सेनोनिम ऑफ क्वेर क्वेर का मतलब होता है काफ़ी अजीब सा और उसका होता है अनकॉमन सेनोनिम पूछा होगा यहाँ पे अब यहाँ से आंसर्स आपको देखना होगा ये सारे क्वेश्चंस जीएस के हैं पहले का आंसर है मैं यहाँ पे आप पढ़ूंगा नहीं ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबा होगा इकतीस का आंसर है मणिपुर और बत्तीस का सऊदी अरब तैंतीस का है अभिनेत्री काजोल और चौंतीस का ट्रेन एटीन और पैंतीस का है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और एमा उपन्यास के लेखक जेन ऑस्टिन फिर है नौसेना का जो प्रमुख सहायक समाल है रियल एडमिरल एस सी वर्मा और मुस्लिम देश ये है यू फिर ये है एन के सिंह और ये चालीस का है स्नेहलता श्रीवास्तव इकतालीस का है 25 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय मेरा उन्मूलन दिवस है ये और संविधान दिवस 26 नव
और सैंतालीस के काठमांडू नेपाल और अड़तालीस का है एंजेला मार्केल और उनचास का है महाराष्ट्र और ये पचास का है तमिलनाडु तंजौर तमिलनाडु और इक्यावन का है ये उन्नीस सौ तिरासी दिल्ली के लाल किले को यूनेस्को में सूद ये आपका दो हज़ार सात है बंगाल स्कूला फाट के सुतपत अभी अभिनंद्र नाथ टैगोर ने किया है अभिनंद्र नाथ टैगोर ध्यान दीजिएगा रविंद्र नाथ नहीं बल्कि अभिनंद्र नाथ है ये और ये आपका देवी प्रसाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देवी प्रसाद रॉय चौधरी और ये रंग महल कहते हैं बाघ की गुफा संख्या चार को रंग महल के नाम से जाता है और छप्पन का है तंजौर जो तमिलनाडु में है और ये बनी बिहार की है और ये जो कलमकारी चित्रकला ये आंध्र प्रदेश की है आधुनिक भारतीय चित्रकला का पिता हर अभिनंद नाथ टैगोर को कहा गया जो यहाँ नाम तो वही यहाँ पे है और नृत्य के आदि ग्रंथ अभिनय दर्पण के जो रचनाकार है वो आचार्य नंदिकेश्वर हैं फिर यहाँ पर इकसठ का देखेंगे तो रक्तदाब है बासठ का रुधिर ए बी रुधिवर्ग ए बी फिर ये तिरसठ का पेट्यूट्री जो ग्लैंड होती है और फिर ये है रेटिनॉल फिर कैल्सियम फिर सिक्सटी फाइव का कैल्सियम फास्फेट छाछठ का पारा है सड़सठ का तारापुर में और अड़सठ का है पुणे में और उनहत्तर का साठ मीटर को पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं और ऊन के कोबर का निर्माण वसा में जो फैट से युक्त तो टिश्यू होते हैं उसको वसा में ऊन तक से होता है फिर यहाँ देखेंगे तो कर्क रेखा आठ आठ गुजरती है और रांची है इसका आंसर तिहत्तर का त्रिपुरा है चौहत्तर का चेन्नई पचहत्तर का बांग्लादेश छिहत्तर का कार्बेट नेशनल पार्क और कांजीरंगा ये गैंडा के लिए जाना जाता है और अठहत्तर का है शोक मंडल बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये और फिर सेवेंटी नाइन का है विधि दिवस के रूप में छब्बीस नवंबर को मनाया जाता है और संविधान सलाहकार कैसे बी एन राव को शिक्षण कौशल में देखेंगे योजनावधि किल पैट्रिक गिजू भाई का पूरा नाम गिरिजा शंकर भगवान जी बदे का इम्पॉर्टेंट है फिर आगे तिरासी का समस्या समाधान भी चौरासी का है पाँच भोजपुर कौशल के पाँच घटक है और डॉक्टर बी के पासी ने तेरह कौशल बताए हैं और संकेत देना ये जो है खोजक प्रश्न कौशल का है प्राथमिक स्तर पर दीजिए गणित किट में को एस सी ई आर टी उन्नीस सौ तिरासी एस सी ई आर टी जो स्टेट वाला होता है उसने तैयार किया था फ्रेंड एंड बोर्ड ये दृश्य दृश्य सामग्री है प्रश्न सत्र कथनों का प्रयोग ये पुनर्बलन कौशल में होता है और सिर हिलाना हाथ से संगीत करना ये शाब्दिक पुनर्बलन है शाब्दिक अशाब्दिक दो तरह के पुनर्बलन की बात की जाती है मनोविज्ञान में आएंगे तो इक्यानबे का गार्टन है बानबे का बी एन झा तिरानबे का थॉर्नडाइक चौरानबे का भी थॉर्नडाइक है पंचानबे का है मॉन्टेसरी पद्धति छियानबे का है वैलेंटाइन और सत्तानबे का है बाल्यावस्था अट्ठानबे का है जॉन लॉक निन्यानबे का है अभ्यास परियम और सौ का है पूर्ण अंधे बालकों को जीवन कौशल में एक सौ एक आते हैं यह है समाधि और 102 का है 10 दिसंबर 1948, 103 का महात्मा बुद्ध 104 का अब्राहम लिंकन और 105 का नियोजन 106 का शिक्षक 107 का दूरदर्शन 108 का 2005, 109 का पारकर 110 का शिक्षक बालक समुदाय अब सूचना तकनीकी 111 सिडनी प्रेसी शिक्षण मशीन सिडनी प्रेसी 112 सौ बारह चार इसका आंसर है चार 113 का है उन्नीस सौ का है इनिया 115 का है चुंबकीय टेप मैग्नेटिक टेप और फिर तार्किक क्षमता में हम आते हैं इसको पहले मैं आंसर बता देता हूँ सॉल्व कैसे करना है अगर आपको लगता है कि रीजनिंग का और मैथ के सारे सवालों का हमें सॉल्व हो चाहिए डिटेल में तो आप कॉमेंट करिएगा मैं सॉल्व कर दूंगा यहाँ मैं सिर्फ आंसर दे रहा हूँ आपको नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो 116 का यू एल डी के एफ होगा चेयर का कोड 117 में आएगा सोम और क्या ऐसा आएगा ये मैं आपको अगर आप चाहेंगे तो अगले वीडियो में बता दूंगा और 118 का भांजा आएगा और 119 में क्यू एस ओ आएगा 120 में 93 आएगा गणित में पहले का आंसर पाँच बटे तीन है ये माइनस नहीं है ये डैश का निशान है पाँच बटे तीन और दूसरे में दो आएगा सॉरी दूसरा क्या 122 सौ बाईस के लिए एक सौ बाईस में दो सौ चालीस एक सौ तेईस में जीरो पॉइंट फोर फाइव शून्य दशमलव चार पाँच एक सौ तेईस में है एक सौ चौबीस में पच्चीस और एक सौ पच्चीस में है जीरो शून्य एक सौ छब्बीस में है बहत्तर सेवेंटी टू रन एक सौ सत्ताईस में है चार अनुपात तीन अनुपात पाँच चार तीन पाँच और एक सौ अट्ठाईस में है चालीस मीटर एक सौ उनतीस में है बीस प्रतिशत एक सौ तीस में है ग्यारह हजार सॉरी एक लाख बारह हजार चार सौ छिहत्तर ग्यारह चौबीस छिहत्तर ग्यारह चौबीस छिहत्तर और एक सौ इकतीस में है सात सौ पूर्णांक जो है सात सौ है एक सौ बत्तीस में है अट्ठाईस सौ पचहत्तर रुपये दो हज़ार एट दो हज़ार आठ सौ पचहत्तर और एक सौ तैंतीस में आंसर आएगा बीस वर्ष बीस वर्ष आएगा और एक सौ चौंतीस में आएगा छब्बीस सौ रुपये एक सौ पैंतीस में आएगा छः हज़ार रुपये एक सौ छत्तीस में आएगा एक सौ पैंतालीस अंश 
एक सौ सैंतीस में आएगा आठ प्रतिशत की वृद्धि एक सौ अड़तीस में आएगा एक लाख चक्कर एक सौ उनतालीस में आएगा अंत केंद्र पूर्णार्धकों के संगमन बिंदु को अंत केंद्र कहते हैं इन सेंटर इंग्लिश में जिसे बताया गया था एक सौ चालीस में सौ व्यक्ति बैठ पाएंगे इस कमरे में जो कमरे की लंबाई चौड़ा चाहिए इसमें सौ व्यक्ति बैठ पाएंगे सौ आंसर है सौ अब संस्कृत में आते हैं तो संस्कृत में एक सौ इकतालीस पे चौदह माशे पाण्य प्रमाण को चौदह भागों में बांटा हुआ है जो चौदह माहेश्वर सूत्र है वही है और फिर प्रत्याहार बयालीस होते हैं हितोपदेश में गुण संधि है हित धन उपदेश फिर नाविक में अयाद संधि है नौ धन इक इसका विक्षेद होगा नौ औ की मात्रा नौ धन इक नाविक हो जाता है अयादि संधि के तहत फिर अनुरूपम में कौन सा समास है जिसमें अनु अपि आ अति अभि यानी कोई अव्यय या कोई शुरू में कोई उपसर्ग हो वो अभिभाव समास होता है हमने समास को बहुत अच्छे से संस्कृत में भी और आ, हिंदी के दोनों वीडियो में अच्छे से क्लियर किया है आप चाहे तो हिंदी के वीडियो की प्लेलिस्ट में या फिर संस्कृत के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के समास को अच्छे से समझ सकते हैं अगक्षण किस धातु किस लकार का धातु रूप है ये लंग लकार का है अत अताम अन होता है अगच्छक अगच्छताम अगच्छन ये रूप चलता है तो लकार का भी वीडियो हमारे संस्कृत के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा एनांग विकार विभक्तियों का भी विभक्तियों की भी मैंने वीडियो अच्छी बनाई हुई है आप संस्कृत के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एनांग विकार किस विभक्ति का सूत्र है ये तृतीया का है जैसे नेत्रेण कान्हा पाधेन खन जख करके एग्जाम्पल लिखाया गया था पच मानम मानम करके जो बसता है वो सानच प्रत्यय का उदाहरण होता है सानच प्रत्यय गुरुवे तस्मय श्री गुरुवे नम ये चतुर्थी विभक्ति का होता है चूंकि नमा सोचते साहस के युग में चतुर्थी विभक्ति होती है तो वहां पे गुरुवे इसलिए हम आपको याद दिला क्योंकि हम कहते तस्मय श्री गुरुवे नमः तो गुरुवे में जो है क्योंकि नमः स्वस्थ स्वाह चतुर्थी विभक्ति का ही नियम होता है इससे याद रख सकते हैं कि आपका चतुर्थी विभक्ति है ठीक है अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है अभि अभिधन उदय अभ्युदय होगा ये आपका अभि उपसर्ग है तो ये थे 150 क्वेश्चंस और इसमें से मैक्सिमम मेरी कोशिश थी कि सभी आंसर सही हो और सभी जो है प्रश्न सही हो जाने जाने में कोई आंसर अगर डिफर कर जाए तो उसके लिए माइंड नहीं करिएगा आप चेक कर लीजिएगा मेरी पूरी कोशिश है कि सब शत प्रतिशत सही आंसर सबका हो बट कभी कभी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि परीक्षा नियमक से भी गलतियां हो जाती तो मेरा सिर्फ सजेशन है कि आई थिंक ये सारे आंसर सही हैं सारे क्वेश्चन सही हैं फिर भी एक या दो जैसे मिस्टेक होने के सिद्ध में मैं क्षमा प्राप्त हूँ तो आप चेक कर लीजिए कि एक में आप तो कितने आउट ऑफ वन फिफ्टी कितने जो है मार्क्स मिल रहे हैं आप ऊपर जो भी है अपना कमेंट कर सकते हैं कि मुझे एक एक सौ दस एक सौ एक सौ पाँच एक सौ बीस जो भी आपकी स्कोर है जो भी आपका स्कोर है आप उसको चाहे तो शेयर कर सकते हैं कमेंट करके या अपने पास रखें और अपने आप को बेहतरीन पोजीशन में तो अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करें और अगर थोड़ा बहुत कम मार्क्स हैं तो आप अपने आप को हाथोत्साहित ना करें आप नेगेटिव टीम के उसमें ना आएँ आप बेहतर कर रहे हैं बस ये कि ये क्वेश्चन आप तैयार करें इस पेपर में आने वाले मॉडल पेपर में भी मैं आपको फिर और ये मॉडल क्वेश्चन दूंगा जिन्हें आपको ऐसे ही करना होगा तो हाँ मैंने कहा था अगर मैथ्स के सवाल जैसे दिए हैं आपको मैंने आंसर दे दिया आपको लगता है कि सर हमें इसका सोल्यूशन चाहिए डिटेल में मैथ्स का और रीजनिंग का स्पेशली दो चीज़ें तो आप कॉमेंट करिएगा मैं जो है इन दोनों का मैथ्स और रीजनिंग का सोल्यूशन एक्सप्लेन करते हुए मैं बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आपसे गुजारिश है कि आप लाइक का बटन जरूर दबाएं लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आपकी तैयारी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ थैंक यू जय हिंद